Amen. Praise the Lord. Tayo lahat po ay magsitayo. Buksan po ninyo ang inyong mga Bibles. Acts chapter number 7. Acts chapter number 7. Let's talk about divine perception. A higher ground of perceiving. Now, tayo ay pinili ng Diyos at Kanyang isinugo. Dapat ay maunawaan natin that we can, we should indeed have that kind of perception. A divine perception as our God. Sapagat tayo po ay Kanyang uh, uh, iniligtas at meron ho tayong gawain na dapat na uh, gawin. If you are saved this morning, are you saved? Yes. Then God has set something else that we should do. Sa some, uh, Acts chapter 7, verse number 34, narito ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. I have seen, I have seen the affliction of my people which is in Egypt. And I have heard their groaning and come down, and I'm come down to deliver them. And now come, I will send thee into Egypt. Itong talatang ito ay, uh, is a summary of the life of Moses, uh, the sending of Moses. Uh, subalit, ito po ay inulit dito sa Acts chapter 7 sa isang, madali, uh, sa isang magandang kadahilanan na napakahalaga. Kung ikaw ay ligtas, uh, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ay mayroon tayong uh, gawain, mayroon tayong uh, uh, inutos ng Diyos na dapat nating gampanan. Bawat isang ligtas, I mean, out isang ligtas. And if you are saved, say aloud, Amen. At ang sabi ng Diyos, maliwanag dyan, and, uh, and now come, I will send thee into Egypt. Siguro maganda kung meron kayong ballpen dyan o kaya mark pang, uh, pang uh, uh, highlighter. Magandang uh, lagyan yan ng uh, marka, ang inyong uh, Biblia. Uh, napakahalagang bagay. Sabi na, ng, ng, ng Panginanay, will send thee into Egypt. At hindi ito ito malayo sa atin. Although this is an Old Testament account, God has actually sent, in fact, the church to do something else. Tinan po natin sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 28, verses 19 and 20. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, verse number 19, let's read all together. Ready? Go. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ito po ay salita mismo na nanggaling sa bibig ng ating Panginoong Sokristo. And if you have received Him as your Lord and Savior, did you? Tinanggap mo ba siya na iyong tagapagligtas? Then you are saved. Amen? Pero tinanggap mo rin ba siya na iyong Master? Lord of your life. If He is the Lord of your life, then His Word must be a command of your life. So nang sinabi yan, go ye therefore and teach all nations, He has sent us, He has sent the church, He has sent the church to go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost and teaching them to observe whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. You see? So the sending... In the Old Testament, and the sending in the New Testament, and the sending now is actually the same. It is God that sends. At ang sabi ng Panginoon ay, uh, if you go back again, Acts chapter 7, let's, let's read that very carefully. Let's read verse number 34. Ready? Go. 
I have seen, I have seen the affliction of my people which is in Egypt. And I have heard their groaning, and I'm come down to deliver them. And now come, I will send thee into Egypt. You see, God is calling us and, and then sending us for a work. And as He sent us to do a work, we ought indeed to perceive as the Lord has perceived them. A divine perception na dapat ay maunawa natin upang yung gawain kung saan tayo isinugo ng Diyos ay magagawa natin the way God wants us to do it. Sapagkat kung hindi natin nalalaman kung papaano nakikita ng Diyos at naririnig ng Diyos at kung ano ang paraan ng Diyos upang ang gawain na tayo ay isinugo ay ating magampanan, then we ought to understand also that thing that He has seen, that thing that He has heard, and what really moved His heart, why He has sent us. Kaya ho maraming buhay sa atin, ang pagiging Kristiyano ay ganun na lang, walang pagkakaiba, walang pinagkaiba, and it is not a, a good Christian life. Do you know why? Sapagkat hindi natin ginagampanan ang naisin ng Diyos sa ating buhay. And I'd like you to know that God has called us and so He has also sent us. Tayo'y tinawag ng Diyos at ikaw ay nandoon sa iyong trabaho at ikaw ay nandoon sa iyong uh, paaralan at ikaw ay nandoon sa inyong uh, komunidad upang mayroon tayong gagawin para sa Diyos. Amen? But we must see how He has seen things. And we must really perceive how God perceives things upang tayo ay magamit ng Diyos. Are you ready? Pero mag-pray muna ho tayo. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Knowing this first, that indeed you have saved us and you called us for a mission. Maraming salamat po, Panginoong Diyos sa pagkakataong ito, although we are nothing. And yet, ikaw nga po ay nagmahal sa amin. At binigyan niyo nga po kami, Panginoong Diyos, ng biyaya na makakilala. At sa amin nga pong karumhan, kami nga po ay inyong nilinis. Sa amin nga pong pagkakalugmok sa kasalanan, kami nga po ay inyong ibinangon. Kami nga po ay inyong itinaas. Na maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Maunawaan namin ang panawagang ito. Kung bakit nga po kami ay inyong iniligtas. Pagpalain mo po ang inyong salita. Mangusap ka, Holy Spirit of God, sa amin. Upang ang inyong kalooban ang siya naming pananganan at gagawin. Maunawaan at ito nga pong aming pagsisikapan, Panginoong Diyos, na gawin sa amin pong buhay. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, please take your seats. Ito pong ating teksto na binasa, I'd like to introduce um, uh, our message in two ways. First, is the nature of our God. And second is the way by which He wants to deliver His people. Or uh, the, the status of, 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 uh, of the people of God. Then po niya verse number 34. Sabi ng salita ng Diyos, I have seen. Ang Diyos ay nakakita. Amen. Hindi ho siya Diyos-Diyosan na may mata, pero hindi nakakita. Hindi lang siya picture. Na yung picture, hindi rin makakita. Ha? May mga picture kayo, marahil daladala. Kahit saan mo ipamigayan, hindi yan nakakita. Kaya nga nasa bulsa lang. Hindi rin nga maamoy. Kaya nga kahit na anong lumabas na, na hindi nagre-reklamo yung picture sa bulsa mo. Pag nagpapalabas ka ng masamang hangin, hindi nagre-reklamo. Kasi nga mayroon siyang 
ilong pero hindi naman makaamoy. Ang Diyos ay buhay. Amen? He sees. That's, that's the real God of the Bible. Hindi ho siya yung Diyos-Diyosan, hindi siya yung puon. Hindi siya yung kahoy na inanyuan. Hindi ho siya yung, uh, uh, yung uh, idrino wing. At inilagay natin doon, pagkatapos nilagyan natin ng, uh, uh, ng kandila para makakita. Tapos nilagay pa natin yung Bible natin doon sa kanya. Pero tanungin mo kung nabasa na niya yung binasa natin, hindi niya mabasa-basa at hindi rin siya makapagsalita sapagkat hindi nga siya Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita. Tingnan niyo dito, sabi ng, ng verse, I have seen, I have seen the affliction of my people which is in Egypt. I have heard their groaning and I'm come down to deliver them. And now, come, I will send it. Kinausap niya si Moses sa pagkakataong ito. At ngayon ay nangungusap pa rin ang Diyos, not on an audible sound this time, but through His Word. Kaya nga ang tawag natin sa Bible, ano ang Bible? Salita ng Diyos. So kung salita ng Diyos ang Biblia, yan ay Kanyang winika. Kaya nga kung malalaman mo kung ano sinasabi ng Diyos, buksan mo ang iyong Biblia, malalaman mo ang sinasabi ng Diyos. At yan ay nanggaling sa Diyos. Amen? So, you see, God is a living God. He is not an idol. An idol has an eye, but it cannot see. Tingnan yung Psalm 115. Psalm 115. Psalm 115. Nakatala po diyan, verse number 4. Their idols are silver and gold, The work of man's hands. Yung kanilang idolo, yung kanilang idol, yung kanilang Diyos-Diyosan, made of silver and gold. Napakaraming mga palamuti. Binibihisan pa nila yun. Sapagkat hindi siya makapagbihis. Nililinisan pa yun kasi nga hindi niya malinisan ang kanyang sarili. Hindi siya makaligo. I said, in the end, their idols are silver and gold, the work of men's hands. Verse 5, they have mouths, but they speak not. Nakikita nyo yung kanyang korte ng bibig? Kaganda pa ng kanyang lips, meron pang kulay ng kanyang lips. Anong kulay ng mga lips ng mga Diyos-Diyosan na nakita nyo? Violet? Green? Ah, may kulay. Pero nakakapagsalita ba yun? Kahit sampalin mo, hindi niya sasabihin, aray ko! Samantalang kapag ang mga ito ay siya, alika nga ba? Bilis. At ah, ano, may lips, makapal. Batiin mo nga sila ng magandang umaga. Magandang umaga po. Oo, oh, pambihin na, pagsalita. Na pagsalita. Pero tingnan niyo yung mga imahin na pagsalita. Kaya ang tawag ng Diyos diyan, idol. Pag sinampal Pag sinampal mo yon, aaray yan. Pero yon, ikaw ang aaray kasi masasaktan ka dahil kahoy. Kaya nga, hindi yon Diyos. Ang Diyos ng Biblia nagsasalita. Ang Diyos ng Biblia nakaririnig. Ang Diyos ng Biblia nakakakita. They have eyes, eyes have they, but they see not. Verse 6, They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Verse 7, Feet have they, but they walk not. Neither speak they throw through their throat. Isi yan yung mga Diyos-Diyosan. Pero hindi yan ang Diyos na naglalang ng langit at lupa. In fact, ang Diyos nung siya naglalang, sabi niya, let there be light. He spoke. And there was light. Amen? Kaya huwag natin katatakutan na nakakala natin mga Diyos, pero hindi sila Diyos. Ang sabi ng Diyos, do not even bow down to them sapagkat hindi yan ang Diyos. 
Ang Diyos na totoo ay ang Diyos na, na sinasabi ng Bible that He is spirit and they that worship Him must worship Him with, in spirit and in truth. Amen? Kaya ho, bilang mga anak ng Diyos ay dapat nating maunawaan that our God is a speaking God. Our God is a hearing God. Our God is a seeing God. At hindi ka makapagtatago sa Diyos kahit saan ka magpunta. And in fact, this God that the Bible declares, He sees the heart of man. He reads the mind of man. Nababasa niya. Ang tao hindi makabasa kung anong nasa isipan. Pero ang Diyos nababasa niya ang isipan ng bawat isa na naririto sa atin ngayon. At kahit magtago ka pa sa kailaliban ng dagat, kahit makarating ka sa pusod ng dagat, ang sabi ng Diyos, hindi ka makapagtatago sa Kanya sapagkat kitang-kita ka ng Panginoon. At yan ang ating Diyos. Amen? Kaya mamaya alam niya kung saan ka pupunta. Alam niya kung sino ang iyon na namang ah, ka-fellowship mamayang hapon na dapat ikaw ay naririto. Amen? Yes, she sees, I have seen, I have seen the affliction of my people. In fact, He is a God that sympathizes. Hindi siya yung Diyos na walang pakialam sa atin. Nararamdaman niya ang ating nararamdaman. Nakikita niya ang ating pag, mga hinagpis. Naririnig niya ang ating hinagpis. At nakikita niya ang kahirapan ng ating buhay. Yan po ang ating Diyos. He is not a God who watches us from away. From a distance, He is a God that sees and feels what we need. Yan po yung Diyos. Yan po ang Diyos. Hindi yung walang pakialam, nakaganyan lagi. Wala siyang, nakita mo yung itsura niya ng mga Diyos-Diyosan. Nakaganyan lang. Walang feelings. Kung masaya, hindi tumatawa. Kung malungkot, hindi makaiyak. Nakaganyan lang. Parang ibang membro ko na Nagpapatawa si pastor, hindi matawa. Nagpapayak si pastor, hindi maiyak. Nung hindi na nagpapatawa at hindi nagpapayak, tumatawa. <laughs> eh, bilang mga anak na nasa, tandaan natin ito ang ating Panginoon. He sees and feels even the affliction of the people. You see, He even hears their groaning. And He said, I will come down. Ako'y bababa. And I will deliver them. Isi nakikialam ang Diyos sa ating buhay. Hindi siya yung walang pakialam sa iyong buhay. Kaya nga marahil, marami sa atin, kaya tayo nagkaroon ng problema at pagkatapos ay nakakilala tayo sa Panginoon sapagkat nakialam ang Diyos sa buhay mo. Sabi ko nga sa inyo, may mga tao ng antataas, hindi mo ma-rich ng gospel. Nung ako'y nasa Las Piñas pa, kapag ako'y naglalakad, mga ngatukan ng magagandang mga bahay sa BF Homes at sa doon sa Pilar, nakikita mong ang lalaki. Pag ika'y nag-doorbell, nangangatok sa kanilang bahay, hindi ka pinapansin, lumalabas, aso o kaya katulong. At sabi ko sa'yo, nasa naamo mo, kakausapin ko. Nasa loob po, sabihin mo, kakausapin ko. Eh, ayaw ho, ano daw ho, sino ho ba kayo? Ako, ako yung mga ngaral ng salita ng Diyos. Sasabihin ko sa kanya, mamamatay siya, pupunta siya sa impyerno kung hindi siya maikinig. Ayaw talaga. Ang hirap malapitan. Kung hindi, palala, yung, yung isa pa nga, hindi ko talaga makalimutan yan. Pinapasok din ako sa kakulitan ko. Pero pinagstay ako doon ng 30 minutes. Sabi niya, kakausapin ko lang ho kayo. Kahit ho, mga five minutes lang, kailangan ho ninyo ang salita ng Diyos. Kasi ayaw maghintay ho kayo dyan. Makapunta na sa CR, naligo, naglinis. 30 minutes. Tapos mamaya, uh, sabi niya, andyan pa yan? Narinig ko. Andyan pa yan? Oho, kasi sabi niyo, maghihintay ako eh. Pero maraming salamat, pinaghintay niyo ako dito sa sulok. Eh tandaan ho ninyo na kayo ay uh, nagpapasok ng isang mga karal ng salita ng Diyos. Na kailangan ninyo ang salita ng Diyos, kailangan ninyo si Kristo sapagat kung kayo ay mamamatay, pupunta ho kayo sa impyerno. Hindi ho ako nagbibiro, nagsasabi ho ako ng totoo. Ahas, maraming salamat ho. Pero alam niyo ba, kayo maliligtas kung tatanggap kayo kay Kristo. 
Ah, sumalis na ho ako. Sama ng loob ko, pero hindi. Natuwa rin ako dahil nakapag-share ako ng Bible. At isang araw, ang isang pamilya na na-win ko sa, 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 sa Panginoon, na dadala sa simbahan, sabi niya, Pastor, puntan nga natin yung kaibigan ko. Kasi may cancer na siya. Pumunta kami. Lakad dito. Dumating kami sa Emerald Street. Sabi ko, Bo, familiar sa akin tong street na ito. Alam mo ba, meron niyang nagpapasok sa akin dyan, pero hindi niya ako kinausap. Napakayabang. So, mamaya, oh, ito number 35, papasok tayo dyan. Yang bahay na yan yan. Sabi niya, pagkatapos, binuksan ang gate, pumunta kami, diretso kami sa kwarto. Yung taong ayaw magpapasok, no? ah, pinapasok pero may naghintay. Nakita ko nakahiga. May cancer. Hindi naman ho ako sinatuwa. <laughs> be, buti nga. Be, buti nga. Hindi ko ho ginawa yan. Naawa po ako. Kami nag-usap ng salita ng Diyos, siya tumanggap sa Panginoon. Ano ko minsan? Kung bakit nakakaranas tayo ng kahirapan ganyan? Dahil nakikialam na ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Yan kung kayo, nawawalan kayo ng pera, nakikialam na ng Diyos sa buhay mo. Hello? Nakakaproblema ah, kayo, nakikialam na ng Diyos sa buhay mo. Nakakasakit ka, nakikialam ang Diyos sa buhay mo. Ba't hindi ka makatulog, nakikialam na ang Diyos sa buhay mo. Nilalalo-laro ka na noon. Sabi niya, huwag kang makatulog. Naku, kahit umunong ka ng sleeping pills, di ka makakatulog. Nakakalimot ka sa Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Amen? Nakikialam siya. Kaya kung may problema ka man ngayon, pinakialaman ka ng Diyos dahil nakakalimot ka na. Amen? Nakikialam tayo ng Diyos. He is a God that sympathizes with us. But you see, He is the same God who knows that we have problems. I say, sa I have seen the affliction of my people and I have heard their groaning. This is, the, this is another truth that we should understand that even people of God have problems. Hindi dahil anak ka ng Diyos ay wala ka na problema. Oh, kung ikaw ay nakinig sa amin, ikaw ay makinig sa akin, tumanggap ka lang kay Kristo, mawawala problema mo. <laughs> Yan ay bula ang propeta sapagkat hindi hindi yun mawawala problema mo. Ang totoo kang tatanggap ka kay Kristo, magkakaroon ka ng bagong buhay sa kanya. Amen. At kung kung luluubin niya na manatili ang iyong problema sa buhay mo kagaya ni Apostle Paul, na meron siyang sakit sa kanyang buhay, pero yung sakit niyang yan ay nanatili sa kanya. And he asked even the Lord three times, but the Lord did not answer him. And sabi niya, my grace is sufficient for thee. Ano kung bakit meron tayo yan upang tayo ay laging, na, laging nakasandigsan sa ating Diyos. Sabagat yan ang nais ng Panginoon. At yan ay makita natin bilang mga anak ng Diyos, although we have the God of Gods and the God of Heavens, at lahat ay meron siya, siyang pinakamayaman sa lahat. Ang ating Ama na Diyos ay siyang naglalang ng langit at lupa, He owns everything. Amen? Gasino na lang yung hihingin mong isang milyong piso? Naniniwala kayo na lahat ng pera sa Diyos? Oh, naniniwala ko. Gasino na lang yung kung hingin mo sa Panginoon. Pero pastor, humingi na ho ako, hindi ako binibigyan. Bakit ka nga man niya bibigyan? ay alam naman niyang itataya mo lang sa wedding yan. Alam naman niyang ipambibili mo lang yan ang bisyo mo. Ay bakit pa niya ibibigay sa'yo? Amen. Ay kung hinimingi mo kaya yung isang million na yan at bigay mo sa first fruits offering mo. Huh. Sa tingin mo hindi ka bibigyan ng Panginoon. Alam ko bibigyan ako ng Diyos. Pusit nga binigay niya isang million pa. Yung iba, ano ba yung pusit na yun? Mag-aral ka ng history. Malalaman mo yan. Oh, sa mga bago. Na yung pusit ho na yan, nakakaawa naman kasi yung hindi nakakaalam. 
na ako'y nag-full time. Hindi na ako makakabili ng... Kasi may trabaho ako noon. Akala ko, pag may, syempre, pag may trabaho ka, lagi may, laman, may pera ka sa bulsa. Week after week yan, hindi po pwedeng mawala ng pera kasi meron kang trabaho. Nag-full time ako. Walang pinangako sa akin. Sabi ko, Pastor, magpo-full time na po ako. Hindi ako pinangakuan. Bibigyan ako ng uh, pambili ng ganito. Ganyan. Wala. Eh, may baby pa ako noon. Sabi ko, ano kayong gagawin natin dito? Uh, sabi ng misis ko, eh, oh, punta ka sa school, punta ka sa church, walang ulam, walang maghahanap. Tanghali. Bihira. Yan pa naman. Ulam. Mahirap kumain ng walang ulam. Amen? Oh, Paano kakain ng walang ulam? Eh, sabi ko, Panginoon, punta ako sa school. Ayan. Ayan si CJ. Yes, may help you. Hmm. Sabi ko, Panginoon, ako kailangan tutulong ha. Kuha kaming ulam. Lahat. Andiyan si Frenchie. Yes, may help you. Andiyan, tutu, mga to. Mga yan. Andiyan, no, matatanda na sila. Yan, mga yan, mga... Sabi ko, eh. ako, uuwian na. Sabi ko, siguro kung tatabi ako sa mga ito, mga mayayaman yan eh. Ang kanilang mga baon siguro, mga... Siyempre, tipak-tipak na litsun. O kaya, ano pa mga baon ninyo nun? Ha? Ano? Siman. Siman yung tatay nun eh. Mga eh, tsokolate pang pabaon yan. <laughs> Tabihan ko kaya ang mga ito. Pag tinabihan ko ang mga yan, pagkakain na, siyempre mahihiya siyang kakain ng hindi ako hahatian. Tama? Tinuruan sila ng tama eh, ng kanilang mga magulang eh. Diba? Kaya sila, kayo, yung mga teacher nyo, huwag niyong pababayaan kasi mga walang sweldo yan. Pag tumabi ka rin natin dyan, o sige, kain na. Siyempre, wala nang makita, wala plato. Hindi, hahatian yan. Kaya lang ho, nahiya naman po ako eh. Parang mali yung aking motibo. Kaya umuwi na lang ho ako. Alam nyo, pag uwi ko, mga kapatid, pagbukas ko ng pinto, nagpiprito si Brenda. Piniprito niya, eh. alam ko yung amoy eh. Amoy pusit. Sabi niya, talagang pusit? Wow, pusit. Sabi niya, ano yan? Sabi niya, hulaan mo. Sabi ko, pusit nga. Hindi. <laughs> mali, mali. Pusit yan eh. Hindi naman tuyo yan. Pusit. Pusit nga. Hindi nga eh. Eh ano nga yan? Pusit. Bakit pusit? Kasi malaking pusit. Pugitan na yata yung ganun yan. Sabi ko, saan galing yan? Sabi niya, sa langit. Hindi, alam ko sa langit galing yan, pero kanino nang galing? Yan. May isang kapatid, matagal na panahon, hindi nagsisimba. Galing sa Quezon, may daladalang fresh na pusit. Sa bus, naisip daw niya ako. Nasaan na kaya si Brother Arnold? Kaya pagbaba ng bus, hinanap pa ho ako para lamang i-deliver ang pusit na galing sa langit. Kasi nga, alam ng Diyos yung affliction natin. Amen? Ay, hindi nagpapabaya ang Diyos. Kaya pag tinatawag ka ng Diyos, ano ay katatakot mo? Ay, kasino na lang na magpadala ng pating kung kailangan mo na isda? Ay, napakahina ang pananampalataya mo. Ah, ba, isang araw, wala na sira ng aking sapatos? Paano ko bibili ng sapatos? Alam nga namang iganyang-ganyang kot, maaawa yung mga miyembro. <laughs> Inahiya din naman ako. Kaya isang araw, dumating si Pastor Red, sabi niya, Arnold, dali ka nga, ano size ng paa mo? Hindi ko ho alam, hindi ho ako nabili. <laughs> Tingnan mo nga kung kasya to. Nilabas niya, dalawang pares. Pagpasok ng aking pa, ay kasyang kasya, kaganda, hindi pa nagagamit. Galing sa Amerika, pamihira. Tapos yung isa pa, isinuot ko, ayos pa rin. Praise the Lord, dalawang paris meron na. Oh, gasino na lang yung mga panloob na yan. Hello? Kasi ang Diyos hindi nagpapabaya. 
Amen. He sees our affliction. He sympathizes with his, with his children. At kung kayo ang tatanungin, I believe in all my heart na napakaraming bagay na ibinigay ng Diyos sa buhay nyo. At kung kayo nakaranas ng provision ng Diyos sa buhay nyo, say aloud, amen. Sino dito nakaranas ng provision ng Diyos? Hindi nagpabayan Diyos tumayo. At kung isa-isahin natin yun, hindi tayo makatatapos ngayong umaga. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, upo na. Yung iba, nakisabay lang. <laughs> Naantok kasi. <laughs> Pag tinanong ko, ba't ka tumayo? Eh, nagtayuan ho eh. <laughs> Akala ko, tapos na. <laughs> Hindi pa ho tapos. Nasa introduction pa lang ho ako. Sinasabi ko sa atin, mga kapatid, na tayo ay hindi pinabayaan ng Diyos. Narinig niya tayo sa ating mga hinaing and He has come down. At ngayon ay dapat bilang mga anak ng Diyos ay maibahagi din naman natin ito sa iba, hindi lamang tayo. Kaya nga ho, nananawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na nakaranas ng kanyang bihaya na dapat lamang ay bahagi din natin ito sa kanila. Amen? And what are the things that we should be able to do and perceive? Number one, we should see the affliction of others. Not only your affliction. Anais ng Diyos ay mga mana ng palataya na nakakakita din ang affliction ng iba. Hindi lamang yung, yung sariling affliction. Now, what is affliction? Affliction is a state of pain or distress or grief. Sa Biblia, it's about 73 verses and 75 times it has appeared. Una, ito ay lumabas sa salit, ang, ang salitang affliction sa buhay ni Hagar doon sa Genesis. Si Hagar po, mga kapatid, si Hagar, yan po ay katulong ni Abraham. Nakuha nila yan katulong na yan. Kaya lang, minaltrato siya ni Sarah. At sa kanyang pagmamaltrato na yan ay narinig ng Diyos ang kanyang affliction. At ito ang kanyang sinabi. Genesis 16, verse number 11. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and thou shalt call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. Verse 12, And he will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his brethren. Biro mo yun, may pangako sa Panginoon, Kanino kay Hagar inapi siya ng kanyang mistress. Pero nagkaroon siya ng anak kung saan uh, siya ay naging uh, isang tanyag. Why? Because God, when He saw the affliction of Hagar, naroon ang pagkiling ng Diyos kahit hindi siya pinili ng Panginoon. Katulong lang yun. Pero minahal siya ng Panginoon. Ikaw pa kaya? Amen? Kaya hindi lang nagmahal ang Diyos sa mga mayayaman, nagmahal din ang Diyos sa mga mahihirap, sa mga walang kakayanan, sa mga inaapi, minahal ang Diyos. Yung pangalawang salitang affliction ay ginamit yan sa pamamagitan ni Leah. Si Leah ay kapatid ni Rachel. Si Rachel at Leah ay anak ni Laban na tiyuhin ni Jacob. Noong pumunta si Jacob doon sa lugar ni Leia at ni Laban, na in love siya, hindi kay Leia, kundi kay Rachel. Nagustuhan niya. Pero ang kustumbre nila doon, ang unang mag-aasawa ay dapat yung panganay. Kaya nung hiningi ni Jacob ang kamay ni Leia, ang ibinig, ah, ni, ni, ni Rachel, ang ibinigay sa kanya ay si Leia. Hindi yan. Kasi doon, nung unang panahon, yung kasal, pagkatapos na makasal yan, pupunta niya sa sa tent. Nakatab, nakatago ang mukha ng babae. 
Kaya akala niya ay si Rachel yun. Yun pala ay si Leia. Kaya Rachel, hindi, ikaw kaya lang hindi ikaw ang kinuha. Pagkatapos, mas minahal talaga yan ni Jacob si Rachel isinantabi si Leia. Biro mo yan. Nakaka, sama ng loob yun. Ano? Ikaw kaya, dalawa kayo. Ano? Tapos ikaw, ikaw mahal na mahal mo yun. Pagkatapos ay hindi naman. May mahal siyang iba. Oh, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, John Mark, na, pero ikaw yung aping-api. Pero tingnan nyo sa Genesis 29, verse number 32. And Leah conceived and bare a son, and she called his name Reuben. For she said, Surely the Lord hath looked upon my affliction. Now therefore my husband will love me. At sinong umaunang panahon? At siya, 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 siya ngayon, kaya nag-aasawa, ay para magkaroon ng anak. Pag, magka, pag nag-asawa kayo at walang anak, nakakahiya. Para saan yun? Parang isang punong walang bunga. Pag nakikita ka ng punong walang bunga, parang papaya na maraming bulaklak, pero hindi nagbubunga, ang sarap talagang tagpasin yung papayang yan. Wala silbi yung papayang yan. Akala mo magbubunga na walang pantinola. Dahil sarap tagpasin. Ganon din ang naramdaman ni Leia. Pero nung siya nagkaroon ng anak, the Lord has looked at her affliction. Hindi yan minahal si Leia, isinantabi ng kanyang asawa para sa iba, pero siya ay biniyayaan ng Diyos because God looked at the affliction of Leia. Yung affliction din na yan ay sa pamamagitan din ni, uh, ni uh, Jacob noon. Nasa strange land yan. Siya ay luma, lumikas noon sa kanila sapagkat siya ay papatayin ng kanyang kapatid. At pagdating niya doon sa kanilang, sa strange land, doon sa, doon sa lugar ni Laban, ilang beses siya niloko din ni Laban. Saan? Sa wages. O, alaga ka nito. At tapos yung sweldo, pagkatapos iba naman yung isasweldo, parang yung mga nasa Dubai, parang yung mga nasa ibang bansa, ang sabi, $400. Pagdating nila doon, $200 lang yung kanyang binibigay. Ganon din ho yung panahon ni, ni Jacob. At ilang beses siyang niloko ng kanyang uh, amain at siyang naging kanyang uh, biyanan. Pero tingnan po ni sa Genesis chapter 31 in verse number 42. And sabi ni Jacob sa, kanila, sa, sa kanya, with whomsoever thou findest. 31.42 Except the God of my father, the God of Abraham and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hast sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labor of my hands and rebuked thee yesternight. Kahit ilang beses mo akong niloko, pero ang Diyos ay naririyan. Lagi niyang pinagpapala ang aking mga ginagawa. You tried to suppress me. You tried to do something bad against my wages. But God has heard my affliction and He made me a prosperous man. At nakaranas ka na na kahit ilang beses sabihin sa'yo, marahil ang mga naiinggit sa'yo at tinatanggal ka at inaalsan ka ng mga biyaya. And yet the Lord, because He sees your affliction and He blesses you, praise God for He is a God that sympathizes. Joseph was sold and imprisoned with a sin that he, was, he did not commit. But in Genesis chapter 41, verse 52, tinan po ninyo. Genesis 41, verse number 52. And the name of the second called he Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. 
So yun yung affliction. Affliction, ito yung mga kahirapan sa ating buhay. At maging dito sa ating, sin- at ating binabasa, ito po ay kahirapan ng buong Israel. And God had seen their affliction. He was not seeing His own affliction, but He is seeing the affliction of others. Na yan ang kakulangan sa atin pong mga Kristiyano sa ating panahon. We are so much in Grossed with our own affliction, but we are not engrossed with the affliction of others. Alam niyo ba na kaya nga nahihirapan ng mga taong ito ay sapagkat malayo sila sa Diyos. Do you know why Israel is being afflicted? Because they refused the leadership of God. They refused Him. Kaya meron silang kahirapan sa kanilang buhay. Kaya nga dapat makita natin bilang mga mana ng palataya, yung kahirapan na kikita natin sa iba, it's not because they are, uh, they are less fortunate, but because they have been rejecting the God of heavens. At yan ang dapat makita natin. They have other gods. They make their own gods. Yan pong nahilan kung bakit maraming affliction ng mga tao at ikaw at ako ay dapat makakita ng bagay na yan. They were afflicted. I have seen, I have seen the affliction of my people. Why? They have rejected the leadership of God. Problems, afflictions caused by rejection of God. Dapat yan ay nakikita natin. Dapat bilang mga mananampalataya, tayo ay isinugo ng Diyos para makatulong saan sa iba. Tayo ay isinugo ng Diyos. I have now come down. Now, sabi ng Panginoon, now you come and I will send you. Kaya kay naligtas because God is going to send you to somebody else who is afflicted. But you must see their affliction as the Lord has seized their affliction. Tama na yung laging ang iyong karamdaman, ang iyong sama ng loob, ang siyang, uh, ang siyang iyong tinitingnan. Ngayon naman, dahil ikaw ay ligtas, are you saved? Yeah! Makita mo rin ang kahirapan ng iba dahil sa kanilang kalapastanganan saan? Sa leadership ng ating Diyos. Let us see their affliction. Let us also hear the groaning of the people. So hindi lang nakikita natin, hindi lamang sa nakikita natin ang kanilang kahirapan, kundi ang mga manggagawa, ang mga kristyano na nakaririnig ng hinaing ng mga tao. The groaning of men. Groaning. Groaning means a deep mournful sound. Pagtangis, mga hinagpis sa tindi ng kahirapan. At bakit sila nahihirapan? Ba't sila naghihinagpis? Bakit sila nagmamurmur? Bakit sila nagkukomplain? It's because they have gone away from the leadership of God. Kung minsan tayo, dahil may pera, dahil naghinagpis, na meron, na wala siya, na wala siyang pera, bigay ka kagad ng pera. O ito, sige. Parang magulang, pag umiyak yung bata, o ito, anak, piso. Nung ayaw na ng piso, o oh, ito, limang piso. Kada iyak, kada kibot, bigay ng pera. Dahil akala nila ang kasagutan ay pera. Makinig ka maigi sa akin. Kahit kung minsan ang kanilang problema ay pera, hindi ibig sabihin, bibigyan mo na sila ng pera para sila, uh, para maibsan ang kanilang hinagpis. Turuan mo sila ng salita ng Diyos. Amen. Kung minsan nakala natin dahil meron tayo sapat, bigay tayo kakagad. Ang dapat nila makita, makita nila ang kanilang pagkakamali sa Diyos. Dahil kung yan, bakit siya naghihirap? Meron ako kakilala. Marami naman siyang pera pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Bakit ho? Ay papaano waldas? Ay papaano pag may pera na sila? Sana ka... Lip. Punta ng mall, punta ng ganito, punta ng ganyan. Pag wala na, uutang dito, sasabihin niya, magpapadala man si mama, magpapadala man si papa. May dolyar, may dolyar. Ay sabi ko, kaya kapag naghihirap yan, 
ay hindi hindi nituturuan hindi turuan mo sila ng tama. Amen. Turuan sila ng tama. Ang sabi nga, teach a man to how to fish and he will learn and he will live up. Anong sabi niya? Buti na lang hindi salita ng Diyos yun. Hindi kasi salita ng Diyos yun kaya hindi ko minimemorya yun. Anong, anong sabi doon? Ano yun? Sino nakakaalam nun? Ah, sige nga. A life. A lifetime. Salamat sa iyong salita, Julius. <laughs> Pero hindi yan ang pinag-aaralan natin dito, ha? Pero maraming salamat. Mag- ano pang verse na? Hebrews 10.25, mamayang hapon, di ba? <laughs> Hebrews 10.25. Okay, amen. <laughs> Praise the Lord! Amen. Oh, yan. Biro man. Sa bagay nga, kapag ikaw ay Yan, nangangailangan siya pagkain, binigyan mo siya ngayon. E di ngayon lang yun. Ngayon lang araw na yun. Kasi binigyan mo. Pero kung tuturuan mo siya, papaano kumita? E eh, hindi, pag alam na niya, hindi mo na siya, siya makakatulong sa iba. Amen? Hello? Na- naintindihan niyo ba yun? Yung sinabi ni uh, Julius, yung kanyang salita ngayon. Kaya nga kinakailangan bilang mga mana ng palataya. Makakilala tayo. Bakit ba siya kasi naghihirap? Bakit ba siya nagko-complain? Why is he groaning? Bakit tumatangis ang kapatid na yan? Bakit tumatangis ang, ang taong ito? Marahil sapagkat hindi siya sumusunod sa prinsipyo, the precept of the Word of God. Therefore, as a man sent from God, turuan mo siya na salita ng Diyos. Amen? Para kung siya ay matututo sa bagay na yan, ay makakalagpas siya saan sa kanyang hinagpis. He would, you would save him. Kaya tayo tinawag ng Diyos sapagkat marami ang bulag saan sa katotohanan yan. Many complainers here and there, pansit na naman, ganito na naman, ano na lang, gising ko sa umaga, lahat na lang, Ang almusal ko ay pagsisi, pan, uh, panalait. Ang aking uh, uh, sermon sa umaga, sermon sa gabi, uh, sermon, sermon. Complainer. Paskong-pasko ito ang ating pagkain. Ay, wala na, tapos na Pasko. New Year na New Year. Ba't ganito ang ulam? Ba't ganito? Itong damit ko lang. Ngayon, New Year na ito. Last year, ito na yung damit ko. Ngayon, ito pa rin. Complainer, ikaw na naman. <laughs> ikaw na naman ang katabi ko. Wala nang iba. Ang gusto mo, bato. Lahat nilang complain. You know why they are complaining? They are, they are missing things from the Lord. Amen? Nakakita ka na? Naka, nagkaroon ka na ng nakapisan mo na ang complainer? May kaibigan ka bang complainer? He's groaning in his heart. Bilang anak ng Diyos, ang gagawin mo? You ought to see the reason why they are complaining. And look at the Word of God. Balikan natin. Not only that we see Not only that we see their affliction, not only that we hear their groaning, but you must know the deliverance of God. He said, I am come down to deliver them. The God of all gods came down to deliver Kaya nga, ho dumating ang ating Panginoong Kristo 
sapagkat siya ang kasagutan ng ating mga problema. Siya ang totoong kasagutan ng ating mga uh, hinaing sa ating buhay. For only Jesus can satisfy your soul. Alam mo bang naghihinagpis? Alam mo bang nahihirapan? Hindi naman talaga yung katawan, kundi yung kaluluwa. It is the soul. It is your soul that complains. Narinig mo na bang kwento ng Panginoon sa mayaman at si Lazarus na parehong namatay? Yung mayaman ay namatay din at siya ay dinala doon sa impyerno. At doon sa impyerno nakarana siya ng torment. Naramdaman niya yung init. Naalala niya yung mga magagandang bagay. So sino yung nakakaalala? Sino yung nahihirapan? Ang kaluluwa! Kaya ho yung kaluluwa ang nagko-complain. At alam mo ba kung bakit siya complain ng complain? Sabagat hindi pa siya nakaranas sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pa siya nakaranas ng uh, uh, kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. There's only Jesus. He came down to deliver us. Yan po ang dapat na maunawaan mo. Hindi ba nung ikaw ay napakarami problema pero nakakilala ka sa Panginoon, ay marahil tumulo ang iyong luha at nagkaroon ka ng hindi kawasang kapayapaan sa iyong puso at kagalakan na kahit kailan ay hindi mabibili ng pera at pagkain. Okay, sasakyan, ubahay, lupa. But you felt that peace and love in your heart because that is the need of your soul. Kung ikaw'y pupunta din sa simbahan, ay dapat lang maintindihan mo na kaya ka naririto sa simbahan ay upang matugunan ang pangangailangan ng iyong kaluluwa ay hindi ang iyong tiyan. Dahil lang yung tiyan, kaya mo na yan. Paglabas mo, marami dyan. Marami kang mabibiling pagkain yan. Pero ang salita ng Diyos na siyang kailangan ng iyong kaluluwa. Di ba nararamdaman yung kagalakan na meron ka? When you, were, you first got saved, tanda mo ba yung kasiyahan na umupo sa simbahan, makinig na preaching? Eh, hindi mo na mamalayan, alauna na pala. Pero ngayon, nakakadalawang puntos pa lang, inip ka na. Ano nangyari? Sapagkat napabaling na sa isipan mo yung iba. Pero maraming salamat sa nananatili sa kanilang pag-ibig sa salita ng Diyos because they came to worship the God of heavens and let the Word of God fill their hearts, their soul. Yan ang kailangan natin. People who should know the deliverance of God and God's deliverance is through His only Son, Jesus Christ. Kaya nga ho siya dumating dito upang tayo ay makakilala sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay spiritual na dati yung buhay na yan ay para lamang sa sanlibutan. Kaya nga wala kang panahon sa salita ng Diyos, pero may panahon ka sa basketball. Wala kang panahon sa salita ng Diyos dati, pero may panahon ka saan? Sa computer. May panahon ka sa Facebook. May panahon ka sa mulling. Amen? Pero dahil kay Kristo nagkaroon tayo ng pagbabagong buhay. That which the world cannot give that only Jesus can give. Isa itong nais ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. That's why Christian, we have been called of God and we have been sent of God to do His work. Anong gagawin mo? What is your response to His call? Sabi ng Panginoon, dapat lamang maunawa natin, Now come, I will send thee into Egypt. Now come! Christian, 
Are you saved? Yeah. And the Lord said, Now come, and I will send thee. Naikinig ka ba sa boses ng Diyos? Anong ipinagagawa ng Diyos sa'yo? If God is calling you full-time in the ministry, then come. If God is calling you for choir, then come. If God is calling you for Sunday school, then come. If God is calling you so you can talk with another person, the Word of God, then come. Then come. Let's all stand up, please. Dakilan Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat din po sa invitation mo. Totoo po, we are nothing. But thank you for the love that you have showed. And thank you for the invitation that you have given. Maraming salamat sa buhay na ipinagkalaw mo po sa amin. Maraming salamat sa bagong buhay. Maraming salamat sa spiritual life that you have given And help us then that we go as where you bid us. Meron ka mong tinatawag sa aming kalagitnaan. Sa anumang bahagi ng ministry, I pray, Lord, that you are going to talk with him and her. Ikaw po mangunguna, Panginoon. Kung meron po, Panginoong Diyos, na ikay kinakausap, as a special work that you have prepared for him or her, I pray that this Christian would respond. At kung Panginoong Diyos sa aming kalagitnaan, meron pang hindi nakakakilala sa inyo, na marahil hanggang ngayon, kaya walang kapayapaan, laging nagkukomplain, walang kagalakan, wala po siya sa lahat ng mga ipinangako mo, na ngayon, Panginoon, ma-realize niya that you have come down so that you can deliver him or her at makilala ka niya bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas. Manguna ka po sa invitation sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyayam, sa mga bisita, may mga lalapit po na member ng church na ito, sama lang po kayo sa nila. And if you have decided, so decided, just this Sunday school that you are going to follow the Lord in water baptism, then you come and come and follow Him. Begin ho natin sila ng time. At sa mga members ng church, are you saved? if you're saved, if you're a Christian, maybe the Lord has been calling you. Hindi ko alam kung saan bahagi. He's calling you to full-time work. He's calling you to Sunday school, to a ministry of the church, to soul winning. Bakit hindi mo ilapit dito? No? Manatili ho tayong nakatayo. Manatili ho tayong nakatayo. No? I'd like you to decide now. Kung saan ka ang tinawag ng Diyos? I, I, I don't know. Saan ka tinawag ng Panginoon? Ano bang inilagay ng Diyos sa puso mo bilang isang mana ng palataya? But hindi ka lumapit dito sa altar and talk it out with God. Come on. You come and talk it out with God. Hindi, hindi ko alam kung ano ang uh, panawagan ng Diyos sa iyo. But, but those that are in the pew, I'd like you to open your songbook then. Uh, as the Lord is working in their hearts. Let them talk with the Lord. Maganda ho na sila may pag-usap sa pera. Ano mang panawagan ng Diyos sa buhay mo? Hindi ka pinipilit, but the Lord has 
really been working in your heart, maganda ho na inilalapit natin yan sa Panginoon. Hayan lang po natin na mga nandito sa altar ay may pag-usap sa Panginoon. And those that are in the pew, let's sing, Jesus, I Come. Song 136. Out of my bondage, sorrow and night, Jesus, I come, Jesus, I come, into thy freedom, gladness and light, Jesus, I come to thee, out of my sickness, into thy health, out of my want and into thy wealth, out of my sin and into thyself, Jesus, I come to thee. Out of my shameful failure and loss, Jesus, I come, Jesus, I come into the glorious gain of thy cross. Jesus, I come to out of earth so grow into thy bomb out of life storms and into thy calm out of distress to jubilant some Jesus I come to and the people said, Amen. Amen. I thank God for your presence this uh, morning. Although nag-extend po tayo ngayon, okay lang po? Uh, 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 Amen. Uh, pasensya na ho at na, na, um, nakalimot. Okay. But I thank you for, uh, uh, for your presence this morning. Tayo muna ay manalain. Dakilan Diyos, maraming salamat po. Sapagkat uh, niloob mo na kami mapagtipon sa lugar na ito. At hinihiling ko po na patuloy ikaw ang manguna sa amin. Marahil ay uh, marami sa mga kapatid uh, na nag-undergo ng affliction sa kanilang buhay or groaning sa kanilang buhay. Pero Panginoong Diyos, ang po namin ang punot dulo nito it's because of our rejection of your leadership. Kaya nga po, hinihiling ko, Panginoon, patuloy ang mga kapatid na ito, ay uh, biyayaan mo ng uh, karunungan at kaunawaan to follow through your will in their lives. Maraming salamat sa inyong pag-iingat sa amin at sa amin pong pag-uwi, pag-ingatan ng bawat sasakyan. Ang bawat isa sa amin, makauwi. Give us a good um, lunch to this time. At uh, gano'n ng fellowship sa mga bawat pamilya. Maraming salamat po sa uh, inyong biyaya. Manguna ka po, Panginoon, kung meron po sa amin, sa kanila, sa mga kapatiran, ang nangangailangan, padalan mo po ng inyong provision. Maraming salamat po 
na ikaw ang aming Diyos na buhay, uh, patawad sa iyong pagkakasal at pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. I love you in the Lord. At we are dismissed.